ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న ఎంసెట్ పరీక్షలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ పద్ధతిలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ ఆన్లైన్ పరీక్షలను మనం ఏ విధంగా రాయాలి ఏ విధమైన పద్ధతిని మనం అవలంబించినట్లయితే మనం మంచి మార్కులను తెచ్చుకోవచ్చు ఇందులో ఏ విధమైనటువంటి ఆప్షన్లు ఉంటాయి పరీక్షను ఎలా రాయాలి అనే అంశాలన్నింటినీ కూడా ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియో రూపంలో లైవ్ డెమోలో చూద్దాం ముందుగా మనం మన హాల్ టికెట్ నెంబర్ను యూజర్ ఐడిగా ఎంటర్ చేయాలి అలాగే పాస్వర్డ్ను ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది పాస్వర్డ్ అనేది మనకి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎగ్జామ్ స్టార్టింగ్కి ముందు పది నిమిషాల ముందుగా మనకి అక్కడ ప్రకటించడం జరుగుతుంది సో మనం ఇక్కడ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ను ఎంటర్ చేసి సైన్ ఇన్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్న పేజీ ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఏ లాంగ్వేజ్లో అంటే ఇంగ్లీష్ కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో చదువుకోవచ్చు లేదా తెలుగులో కావాలంటే తెలుగులో చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మనం ఒకటికి రెండు సార్లు క్లియర్గా చదువుకోవాలి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ను మనం చదువుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న డిక్లరేషన్పై టిక్ చేసి ఐఎమ్ రెడీ టు బిగేన్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న అభ్యర్థి యొక్క ఫోటో మరియు పేరు అనేవి రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతాయి అలాగే ఎప్పుడైతే మనం క్లిక్ చేసామో అప్పుడు మనకి టైమర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అలాగే మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్ని అవసరమైతే మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవచ్చు మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో మనకి ఏ స్ట్రీంలో అంటే ఇంజనీరింగ్గా లేకపోతే మెడికల్ స్ట్రీమ్లో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా మాకు డిస్ప్లే అవుతుంది అలాగే దాని క్రింద భాగంలో ఎన్ని సెక్షన్స్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ కెమిస్ట్రీ ఈ విధంగా ఏ సెక్షన్కి ఆ సెక్షన్గా ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇందులో మనం ఏ సెక్షన్ని మనం ముందుగా రాయదలుచుకున్నామో అది మన ఇష్టం ఆ సెక్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ సెక్షన్లో ఉన్న ప్రశ్నలు అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి అదేవిధంగా కుడివైపున మనం గమనించినట్లయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న సెక్షన్లో ఉన్న ప్రశ్నల యొక్క సంఖ్యలు డిస్ప్లే అవుతాయి అదేవిధంగా దీని యొక్క పై భాగంలో వివిధ రంగులలో ఉన్న ఆకారాలు మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఆకారం మనం అటెంప్ట్ చేసిన ప్రశ్నల సంఖ్యను అంటే ఆన్సర్ చేసిన ప్రశ్నల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది అలాగే రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఆకారం ప్రశ్నను ఓపెన్ చేసి మనం ఆన్సర్ చేయని ప్రశ్నలు తెలియజేస్తుంది అలాగే వైట్ కలర్లో ఉన్నటువంటి షేప్ అనేది అసలు మనం ఓపెన్ చేయని ప్రశ్నల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది వైలెట్ కలర్ సర్కిల్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఆకారం అనేది మనం ప్రశ్నను ఓపెన్ చేసి సమాధానాన్ని తర్వాత గుర్తిద్దాము అని మనం రివ్యూ కోసం ఉంచుకున్న ప్రశ్నల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది అలాగే వైలెట్ కలర్ సర్కిల్ షేప్లో ఉండి క్రింది భాగంలో ఈ విధంగా గ్రీన్ కలర్ స్క్వేర్ ఉన్నటువంటి ఈ షేప్ అనేది మనం ప్రశ్నను ఓపెన్ చేసి ఆన్సర్ను గుర్తించి తర్వాత ఈ ఆన్సర్ను మార్చుదాము అని మనం రివ్యూ కోసం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్రశ్నల సంఖ్యను ఈ ఆకారం అనేది తెలియజేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు గుర్తిద్దాం ముందుగా మొదటి ప్రశ్నకు నేను మొదటి ఆప్షన్ను చూజ్ చేసుకున్నాను దీని మీద ఎటువంటి సందేహం లేదు కాబట్టి సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేశాను ఇది గ్రీన్ కలర్లో మారిపోయింది అలాగే రెండో ప్రశ్నకు నేను మొదటి సమాధానాన్ని తీసుకున్నాను ఇది కూడా నాకు సందేహం లేదనుకున్నాను సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ కొట్టాను ఇది కూడా గ్రీన్ కలర్లోకి మారిపోయింది అలాగే మూడో ప్రశ్న ఓపెన్ చేశాను దీనికి మూడు ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకున్నాను ఇది కూడా గ్రీన్ కలర్లోకి మారిపోయింది నా ఒక ప్రశ్న గ్రీన్ కలర్లోకి మారింది అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే మనం ఆ ప్రశ్నపై ఎటువంటి సందేహం లేదు అని అర్థం ఈ విధంగా మనం ప్రశ్నను చూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఆరు ఏడు ప్రశ్నలు రెడ్ కలర్లోకి మా మనకి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఎందుకంటే నేను ఓపెన్ చేశాను కానీ వీడికి సమాధానం గుర్తించలేదు అలాగే ఇప్పుడు తొమ్మిదో ప్రశ్నలో ఉన్నాను ఇక్కడ తొమ్మిదో ప్రశ్నకు నాకు సమాధానం తర్వాత ఆలోచించుకుందాం అనుకున్నాను సో నేను ఇప్పుడు మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అని నెక్స్ట్ పై క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ తొమ్మిదో ప్రశ్న వైలెట్ కలర్ సర్కిల్లోకి మారిపోయింది అదేవిధంగా పదో ప్రశ్నను కూడా ఓపెన్ చేశాను సమాధానం తర్వాత గుర్తిద్దాం అనుకున్నాను సో కాబట్టి నేను మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేశాను సో పదో ప్రశ్న కూడా ఇక్కడ మనకి వైలెట్ కలర్ సర్కిల్లోకి మారిపోయింది 
అదేవిధంగా ఇప్పుడు పదకొండవ ప్రశ్నను ఓపెన్ చేశాను దీనికి ఆప్షన్ను ఆన్సర్గా మొదటి ఆప్షన్ను చూజ్ చేసుకున్నాను కానీ ఈ ఆప్షన్పై నాకు సందేహం ఉంది నేను తర్వాత దీనిని మార్చుకోదలిచాను కాబట్టి ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు పదకొండవ ప్రశ్న వైలెట్ కలర్ సర్కిల్లోకి మారింది అలాగే దాని కింద గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న చిన్న షేప్ కూడా కనపడుతుంది అంటే ఆన్సర్ చూజ్ చేసుకున్నాను కానీ తర్వాత మార్పు చేసుకోదలిచానని దీని అర్థం ఈ విధంగా మనం ఒక్కొక్క ప్రశ్నను ఓపెన్ చేస్తూ సమాధానం తెలిసిన ప్రశ్నలను ఆన్సర్ను అక్కడే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్పై క్లిక్ చేస్తూ అలాగే ఆ ప్రశ్నపై మనకి సందేహం ఉన్నదనుకుంటే మేక్ ఫర్ రివ్యూ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తూ ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలను ఈ విధంగా గుర్తిస్తూ ఉండాలి ఇదే విధంగా ఫిజికల్ సైన్స్ అలాగే కెమిస్ట్రీ సెక్షన్లు కూడా ఓపెన్ చేస్తూ అందులో ఉన్న ప్రశ్నలకు మనం జవాబులు గుర్తిస్తూ ముందుకు సాగాలి ఒకవేళ పరీక్ష రాస్తున్న అభ్యర్థి మెడికల్ స్ట్రీమ్లో పరీక్ష రాస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి బదులుగా బోటనీ జువాలజీ ఫిజికల్ సైన్స్ కెమిస్ట్రీ అనే సెక్షన్స్ ఉంటాయి అయితే ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మనం ఒక్కొక్క సెక్షన్ను ఓపెన్ చేస్తూ మనకి సమాధానం ఖచ్చితంగా తెలిసిన ప్రశ్నలను ఓపెన్ చేసి వాటికి సమాధానాలను గుర్తించాము అలాగే మరికొన్ని ప్రశ్నలను ఓపెన్ చేశాము వాటి యొక్క సమాధానాన్ని మనకి కొంత సందేహం ఉన్న కారణంగా తర్వాత గుర్తిద్దామని వాటిని రివ్యూకి పెట్టుకున్నాము అలాగే మరికొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం గుర్తించాము అయినా ఆ సమాధానం మీద మనకి కొంత సందేహం ఉన్న కారణంగా దానిని మనం తర్వాత మార్చుకుందాము అని రివ్యూకి పెట్టుకున్నాము అలాగే కొన్ని ప్రశ్నలు అసలు మనం అటెంప్టే చేయలేదు మరికొన్ని ప్రశ్నలను ఓపెన్ చేశాం కానీ వాటికి మనం సమాధానం గుర్తించలేదు ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లో నెగిటివ్ మార్క్స్ విధానం లేదు కాబట్టి మనం ప్రతి సెక్షన్లో ఉన్న అన్ని ప్రశ్నలకు ఏదో ఒక సమాధానాన్ని మనం గుర్తించే ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క సెక్షన్ను ఓపెన్ చేస్తూ ఆ సెక్షన్లో ఏ ప్రశ్నలను మనం సమాధానం గుర్తించకుండా వదిలేసాము ఏ ప్రశ్నలను మనం రివ్యూ కోసం వదులుకున్నాము అలాగే ఏ ప్రశ్నలు మనం అటెంప్ట్ చేయలేదో ఒకసారి చూసుకొని వాటికి కూడా మనం సమాధానాలు గుర్తించాలి ఇప్పుడు నేను మొదటి సెక్షన్ను ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ మనం మొదటి సెక్షన్ మీద క్లిక్ చేయగానే అందులో ఎన్ని ఆన్సర్ చేశాము ఎన్ని ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ చేయలేదు అలాగే అసలు ఎన్ని ప్రశ్నలను అటెంప్ట్ చేయలేదు వేటి ఎన్ని ప్రశ్నలను మనం ఓపెన్ చేసి రివ్యూ కోసం పెట్టుకున్నాము అలాగే ఎన్ని ప్రశ్నలను ఆన్సర్ పెట్టి వాటిని తర్వాత మార్చుకోదలిచి రివ్యూ పెట్టుకున్నాము ఆ ప్రశ్నల సంఖ్య కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది వీటిలో మనం ముందుగా ఆన్సర్ గుర్తించి రివ్యూ కోసం పెట్టుకున్నటువంటి ప్రశ్నలపై మనం క్లిక్ చేసి వాటికి సమాధానాలను మనం ఒకసారి సరి చూసుకొని ఫైనల్ సమాధానాన్ని మనం గుర్తించవలసి ఉంటుంది ఈ విధంగా సమాధానం మనం ముందుగానే గుర్తించి ఈ సమాధానంపై కొంత సందేహం ఉన్న కారణంగా రివ్యూ కోసం మనం వాటిని పెట్టుకున్న కారణంగా ఆ ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఓపెన్ చేస్తూ అవసరమైతే సమాధానాన్ని మార్చుకుంటూ ఈ విధంగా ఈ ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా మనం సమాధానాలను గుర్తించాలి దీని ద్వారా ఈ రివ్యూ కోసం ఉంచుకున్న ప్రశ్నలన్నీ కూడా గ్రీన్ కలర్లోకి మారిపోతాయి ఇప్పుడు మనం ఏ ప్రశ్నలను అయితే ఓపెన్ చేశామో ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం గుర్తించకుండా సందేహం ఉన్న కారణంగా రివ్యూ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేశాము అంటే వైలెట్ కలర్ సర్కిల్లో ఆకారంలో ఉన్న ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని ఓపెన్ చేస్తూ వాటికి సమాధానాన్ని గుర్తించి సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్పై క్లిక్ చేస్తూ ఈ ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా మనం గ్రీన్ కలర్లోకి మారిపోయే విధంగా సమాధానాలు గుర్తించుకుంటూ ముందుకు సాగాలి ఇప్పుడు ప్రశ్నను ఓపెన్ చేసి అసలు వాటి సమాధానం మనకు తెలియని కారణంగా అటెంప్ట్ చెయ్యని ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా ఓపెన్ చేస్తూ అంటే రెడ్ కలర్ షేప్లో ఉన్న 
ఈ ప్రశ్నలను ఓపెన్ చేస్తూ వాటికి సమాధానాలను మనం గుర్తించాలి దీని తర్వాత అసలు మనం ఆ ప్రశ్ననే ఓపెన్ చేయకుండా అటెంప్ట్ చేయని ప్రశ్నలను కూడా ఓపెన్ చేస్తూ అంటే వైట్ కలర్లో షేప్లో ఉన్న ప్రశ్నలను ఓపెన్ చేస్తూ వాటికి కూడా మనం సమాధానాలు గుర్తించి సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తూ అన్ని ప్రశ్నలు గ్రీన్ కలర్లోకి వచ్చే విధంగా అంటే ప్రతి సెక్షన్లో ఉన్న అన్ని ప్రశ్నలు కూడా గ్రీన్ కలర్లో వచ్చే విధంగా మనం చూసుకోవాలి అంటే ప్రతి సెక్షన్లో ఉన్న ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా మనం ఏదో ఒక సమాధానాన్ని గుర్తించాము అని దీని అర్థం ఈ విధంగా ప్రతి సెక్షన్ను కూడా ఓపెన్ చేస్తూ అందులో ఉన్న ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా సమాధానం మనం గుర్తిస్తూ అవసరమైన చోట రివ్యూకు ఏవైతే ప్రశ్నలను మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ ప్రశ్నల యొక్క సమాధానాలు కూడా మారుస్తూ చివరికి ప్రతి సెక్షన్లో ఉన్న అన్ని ప్రశ్నలు కూడా గ్రీన్ కలర్లోకి మారాయో లేవో మనం చెక్ చేసుకొని అన్ని ప్రశ్నలు కూడా గ్రీన్ కలర్లోకి మారే విధంగా మనం వాటిని మార్చుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని సెక్షన్లో ఉన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం మనం గుర్తించామో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని చివరిగా అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం మనం గుర్తించాము అనుకుంటే సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ను మనం క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనకి ఎగ్జామ్ సమరీ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో సెక్షన్ల వారీగా ఎన్ని ప్రశ్నలకు మనం సమాధానాలు గుర్తించాము ఎన్ని ప్రశ్నలను మనం రివ్యూకు వదులుకున్నాము అసలు ఎన్ని ప్రశ్నలను మనం సమాధానం గుర్తించకుండా వదిలిపెట్టామో అన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి వీటన్నిటినీ మనం చెక్ చేసుకోవాలి అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం గుర్తించాము అనుకుంటే ఎస్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి లేకపోతే మనం నో అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది నో అనే ఆప్షన్పై మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే తిరిగి మనం పరీక్షను మనం కొనసాగించవచ్చు ఇంతటితో పరీక్షను మనం ముగిద్దాము అనుకుంటే ఎస్ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి ఓకే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ అనే ఆప్షన్ డిస్ప్లే అవుతుంది దీనిపై క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ మీద మన అభిప్రాయాలను కోరుతూ ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ఎగ్జామ్ పై మన అభిప్రాయాలను మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని సబ్మిట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే ఈ పరీక్ష మనకి ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్లే ఈ ఎంసెట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాయబోతున్న అభ్యర్థుల కోసం ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ మార్క్ టెస్టులను అందుబాటులో ఉంచింది ఈ వీటి యొక్క లింక్లను నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వీటిపై మీరు క్లిక్ చేసి తప్పకుండా ఈ ఆన్లైన్ మార్క్ టెస్టులను మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి